नमस्ते ग्रूप वन मेन् पेपर फाइव अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन अने प्रमुख टापिक दाने तो लाजिकल रीजनिंग सिलबस जी लाजिकल रीजनिंग नंबर सीरीज मैं माटडक रीजनिंग ना क्वेश्चन वे अवकाश उ क्वेश्चन अंत लवेन्त ट्वे थर्टी फोर्टींत फिफ्टींत प्रश्न रावच्छ अंदर फै स्म क्वेश्चन उठाई स्म क्वेश्चन प्रश्न की रे मार्क चुपना उ पद मार्क काबी रीजनिंग दृष्टि पड़ते पूर्ति स्थाई मार्क अवकाश उ इंदो मुख्यमंत्री टापिक नंबर सीरीज दाने गुजर मैं डिस्क नंबर सीरीज ए मोडल्स उपा सीरीज क्रम क्रम तू वेगू वेग तू वर्ग घन संबंध सीरीस आलटर्नेटिव सीरीस ग्रूप सीरीस मिस्लीनिय क्वेश्चन इला रका उ रकल आलरे मोदी मोडल संबंधी एग्जापल गत वीडियो जी रोज मन सैकंड मोडल गुजरा सैकंड मोडल गुजरा सैकंड मोडल अंत सिरीस अने क्रम तू उ सिरीस अने क्रम तू उ यदना क्वेश्चन फस्ट मोडल की यानी सैकंड मोडल का ची उ मन चाहिए अंत आ रे संख्य मध्य वाट मध्य व्यत्यासा कवाली खचिता फस्ट मोडल का सैकंड मोडल का चीजें इच्छा संख्य मध्य व्यत्यासा कवाली सो इक मन को सप्राशन रिश्नशिप उ व्यवकलन संबंध उ इकड़ मन को व्यवकलन संबंध तीसवेत संबंध उ अच्छे व्यत्यास आधार दी मरला मन मूड रखा वर्गीक दी मरला मन मूड रखा वर्गीक अभी टू ए टू बी अ टू सी अब टू एंटे सिरीस अने क्रम तूट व्यत्यास डिफरें ईक्वल उ मरी टू बी ए टू बी ए सिरीस क्रम तू उ व्यत्यासमने क्रम उ व्यत्यासमने क्रम उ टू सी एंटी सिरीस तफरें तू उ सो नोटी इंदो थ्री मोडल्स उ टू ए टू बी टू सी अ इंदो व्यवक संबंध उ इपड़ मोडल संबंधी कोई एग्जापल मैं परशील ना सब टू ए टू ए सब सिरीस क्रम तू सिरीस क्रम तू व्यत्यास स्थिर उरीस क्रम तू व्यत्यास स्थिर उ फस्ट क्वेश्चन राय तुम्बई एन भाई आर एन भाई रे डेबई एन डैश डेबई एन डैश इंदो सिरी तू वस्तु सिरीस तू वाट मध्य व्यत्यास चूड़ी चपाँ सो तोब ना एन भाई आर एला वे तोब ना नाग मैनस्टे एन भाई आर वन भाई आर ना नाग मैनस्टे एन भाई रे वी एन भाई रे नाग मैनस्टे डेबई एन वादी अंत इन एक्सप्रेसन रास्तार यह सिरीस क्रम तू एक्सप्रेसन रायासी कहींसम रेक्या राय अब मन को पूर्ति स्थाई में मार्क अवकाश उ सिरीस क्रम तू उ तू इंदो प्रती संख्य ना नागुक स्थि संख्य अगर नागुक स्थि संख्य अगर नागुच तीसवेगा रेडो संख्य वी अदे विधा तरवा सी एट मैनस फोर सी फोर सी एट मैनस फोर सैवी फोर रावाली देर फोर आ डाश नैक्स्ट मन को नंबर डेबई नागू रेडव प्रश्न वाइं नूट याबई नूट याबाई नूट नलब रे नूट नलब रे नूट मुफ नूट मुफ नूट इरव आर डैश 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 इकरीस अने तू उ यदा क्वेश्चन सिरीस क्रम तू उ अभी सैकंड मोल की चीजें उ अब मैं चेयर आ संख्य मध्य व्यत्यासा तवाली नूट याब नी एन मैनस्टे नूट नलब रे वूट नलब रेडव संख्य 
దాని నుండి మరలా మనం ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే నూట ముప్పై నాలుగు వచ్చింది నూట ముప్పై నాలుగు నుండి మరలా మీరు ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే నూట ఇరవై ఆరు వచ్చింది ఏం చేయాలి ఇక మీరు ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఈ త్రీ లైన్స్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక స్టేట్మెంట్ రూపంలో రాయాలి అది ఎలా అంటే ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్య ఈ సిరీస్లో ఉన్న సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది ప్రతి సంఖ్య నుండి ఎనిమిది మైనస్ చేయగా ఎనిమిది మైనస్ చేయగా తర్వాత సంఖ్య వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక మాకు నెక్స్ట్ టూ డాషెస్ ఉన్నాయి టూ డాషెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నూట ఇరవై ఆరు మైనస్ ఎనిమిది నూట ఇరవై ఆరు నుండి ఎనిమిది పోతే ఎంత నూట ఇరవై ఆరు నుండి ఎనిమిది పోతే ఎంత నూట పద్దెనిమిది సో నెక్స్ట్ నెంబర్ నూట పద్దెనిమిది అవుతుంది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నూట పద్దెనిమిది నుండి మరలా ఎనిమిది మైనస్ చేయండి నూట పది దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వచ్చే రెండు నెంబర్లు ఏంటివి నూట పద్దెనిమిది నూట పది నూట పద్దెనిమిది నూట పది అని ఈ రెండు సంఖ్యలు రావడం జరుగుతుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ మూడు వందలు మూడు వందలు రెండు వందల తొంభై మూడు రెండు వందల ఎనభై ఆరు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రెండు వందల డెబ్బై రెండు డ్యాష్ రెండు వందల డెబ్బై రెండు డ్యాష్ సో సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్య నుండి ఏడు మైనస్ చేస్తే రెండు వందల తొంభై మూడు మూడు వందలు మైనస్ ఏడు రెండు వందల తొంభై మూడు రెండు వందల తొంభై మూడు మైనస్ ఏడు రెండు వందల ఎనభై ఆరు రెండు వందల ఎనభై ఆరు నుండి ఏడు మైనస్ చేస్తే రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుండి ఏడు మైనస్ చేస్తే రెండు వందల డెబ్బై రెండు కింద మీరు ఏమని రాయాలి ఎక్స్ప్లెనేషను ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్య నుండి ఏడు మైనస్ చేయగా తీసివేయగా తర్వాత సంఖ్య వస్తుంది అదేవిధంగా రెండు వందల డెబ్బై రెండు మైనస్ ఏడు రెండు వందల అరవై ఐదు రావాలి ఒకవేళ తర్వాత మరొక డ్యాష్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ రెండు వందల అరవై ఐదు నుండి మరలా మీరు ఏడు మైనస్ చేస్తే మరలా ఏడు మైనస్ చేసినట్లయితే రెండు వందల యాభై ఎనిమిది సో తర్వాత రెండు సంఖ్యలు ఏమిటి రెండు వందల అరవై ఐదు రెండు వందల యాభై ఎనిమిది అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు ఇరవై రెండు ఇరవై పాయింట్ ఐదు డ్యాష్ డ్యాష్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది మనం ఏం చేయాలి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్య నుండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మైనస్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుంది ఇరవై ఐదు నుండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మైనస్ చేస్తే ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు వచ్చింది ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు నుండి మరలా మీరు ఒకటి పాయింట్ ఐదు మైనస్ చేస్తే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు నుండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మైనస్ చేస్తే ఇరవై పాయింట్ ఐదు వచ్చింది ఇక్కడ మీరు రాయాలి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్య నుండి ఈ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్య నుండి ఒక స్థిర సంఖ్య ఒకటి పాయింట్ ఐదుని మైనస్ చేయగా నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఇక్కడ మాకు టూ డ్యాషెస్ ఇచ్చారు సో అదేవిధంగా తర్వాత ఇరవై పాయింట్ ఐదు మైనస్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఎంత అవుతుంది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది మైనస్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు పదిహేడు పాయింట్ ఐదు సో ఆ తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లు ఏమిటి తర్వాత వచ్చే రెండు నెంబర్లు పంతొమ్మిది కామా పదిహేడు పాయింట్ ఐదు పంతొమ్మిది కామా పదిహేడు పాయింట్ ఐదు అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ రాయండి టూ బి రాయండి టూ బి సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సబెడింగ్ టూ బి సిరీసు క్రమంగా తగ్గడము వ్యత్యాసము పెరగడము ద సిరీస్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీసింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీసింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీసింగ్ సో రైట్ ది క్వశ్చన్ సిరీస్ ఈజ్ డిక్రీసింగ్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిటీ త్రీ డ్యాష్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది 
ఫీజ్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి అది సెకండ్ మోడల్కి చెంది ఉంటుంది ఏదైనా క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మోడల్ కానీ సెకండ్ మోడల్ కానీ చెంది ఉంటే ఆ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుక్కోవాలి వ్యత్యాసం ఆధారంగా మనం దాన్ని త్రీ సబ్ పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం సెకండ్ మోడల్లో టూ ఏ టూ బి టూ సి అని సో ఇక్కడ చూద్దాం డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి మొదటి సంఖ్య వంద వంద నుండి తొంభై ఎనిమిది ఎలా వచ్చింది వంద నుండి తొంభై ఎనిమిది ఎలా వచ్చింది రెండు మైనస్ చేస్తే తొంభై ఎనిమిది వచ్చింది ఈ తొంభై ఎనిమిది నుండి మూడు మైనస్ చేస్తే తొంభై ఐదు వచ్చింది తొంభై ఐదు నుండి ఐదు మైనస్ చేస్తే తొంభై వచ్చింది తొంభై నుండి ఏడు మైనస్ చేస్తే ఎనభై మూడు వచ్చింది ఇక్కడ సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ క్రమంగా తగ్గుతుంది వ్యత్యాసాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి వ్యత్యాసాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు వరుసగా రెండు మూడు ఐదు ఏడు రెండు మూడు ఐదు ఏడు అనేవి ఏమిటి ఇవన్నీ బేసి సంఖ్యల కాదు అన్ని సరి సంఖ్యల కాదు సో ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు రెండు మూడు ఐదు ఏడు అనేవి ప్రధాన సంఖ్యలు సో కాబట్టి తర్వాత ప్రధాన సంఖ్య ఏంటి లెవెన్ ఉండాలి సో కాబట్టి తర్వాత మనకి ఏం నెంబర్ రావాలి తర్వాత మనకు రావాల్సిన సంఖ్య ఏంటి అంటే ఈ ఎనభై మూడు నుండి ఏడు తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత లెవెన్ ఏడు తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ లెవెన్ కాబట్టి లెవెన్ని మైనస్ చేయండి ఎయిటీ త్రీ మైనస్ లెవెన్ ఎంత సెవెంటీ టూ సో తర్వాత వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి సెవెంటీ టూ అవుతుంది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వందలు నూట తొంభై ఎనిమిది నూట తొంభై నాలుగు నూట ఎనభై ఎనిమిది నూట ఎనభై నూట డెబ్బై తర్వాత ఏ నెంబర్ వస్తుంది సిరీస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది తగ్గిన మనం ఏం చేయాలి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవాలి రెండు వందలు మైనస్ రెండు నూట తొంభై ఎనిమిది నూట తొంభై ఎనిమిది మైనస్ నాలుగు నూట తొంభై నాలుగు నూట తొంభై నాలుగు మైనస్ ఆరు నూట ఎనభై ఎనిమిది నూట ఎనభై ఎనిమిది మైనస్ ఎనిమిది నూట ఎనభై నూట ఎనభై మైనస్ పది నూట డెబ్భై సిరీస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ రెండు వందల నుండి నూట డెబ్భై వరకు క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది అంటే సిరీస్ తగ్గుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఇది మోడల్ నెంబర్ టూకి చెంది ఉంది మోడల్ నెంబర్ టూకి చెంది ఉంది కాబట్టి వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం చూసాము వ్యత్యాసము రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది వచ్చింది ఈ సిరీస్లో సిరీస్ క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు క్రమంగా రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది చొప్పున పెరిగాయి ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు క్రమంగా రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది చొప్పున పెరిగాయి తర్వాత ఎందు ఉండాలి పన్నెండు సో ఈ నూట డెబ్భై నుండి పన్నెండు మైనస్ చేయండి పన్నెండు మైనస్ చేస్తే నూట యాభై ఎనిమిది పన్నెండు మైనస్ చేస్తే నూట యాభై ఎనిమిది వస్తుంది ఒకవేళ తర్వాత మనకు డాష్ కూడా ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ మనకు డాష్ ఉన్నట్లయితే ఏం చేయాలి ఈ నూట యాభై ఎనిమిది నుండి నెక్స్ట్ ఏం మైనస్ చేయాలి ఇంతకుముందు ట్వెల్వ్ మైనస్ చేసాము ట్వెల్వ్ తర్వాత ఈవే నెంబర్ ఎంత ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ పన్నెండు తర్వాత సరి సంఖ్య పద్నాలుగు కాబట్టి ఈ నూట యాభై ఎనిమిది నుండి పద్నాలుగు మైనస్ చేస్తే నూట నలభై నాలుగు అవుతుంది నూట నలభై నాలుగు డిఫరెన్స్ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంది వ్యత్యాసం మాత్రం క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది సిరీస్ మాత్రం తగ్గుతూ ఉంది వ్యత్యాసం పెరుగుతూ ఉంది మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐదు వందలు నాలుగు వందల తొంభై ఐదు ఐదు వందలు నాలుగు వందల తొంభై ఐదు నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు నాలుగు వందల డెబ్భై నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు డ్యాష్ సిరీస్ తగ్గుతూ ఉంది ఇప్పుడు వీటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం పరిశీలించాలి ఐదు వందల నుండి ఐదు మైనస్ చేస్తే నాలుగు వందల తొంభై ఐదు వచ్చింది ఈ నాలుగు వందల తొంభై ఐదు నుండి పది మైనస్ చేస్తే నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు వచ్చి నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు నుండి పదిహేను మైనస్ చేస్తే నాలుగు వందల డెబ్భై నాలుగు వందల డెబ్భై నుండి ఇరవై మైనస్ చేస్తే 
నాలుగు వందల యాభై వచ్చింది నాలుగు వందల యాభై నుండి ఇరవై ఐదు మైనస్ చేస్తే నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది కానీ వ్యత్యాసాలు మాత్రం పెరుగుతూ ఉన్నాయి డిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఈ వ్యత్యాసాలన్నీ కూడా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు చొప్పున పెరిగాయి ఈ వ్యత్యాసాలు అన్నీ కూడా ఐదు యొక్క గుణజాలు ఇవన్నీ కూడా ఐదు యొక్క గుణజాలు సో కాబట్టి దాని తర్వాత మనకి ఏమి రావాలి నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు సో ముందుగా ఆ వ్యత్యాసాలు చూసినట్టయితే ఈ సిరీస్లో వ్యత్యాసాలు వరుసగా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు తర్వాత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి ముప్పై ఉండాలి సో ఆ తర్వాత రావాల్సిన సంఖ్య నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై మైనస్ చేస్తే మూడు వందల తొంభై ఐదు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం వస్తుంది మూడు వందల తొంభై ఐదు వస్తుంది మూడు వందల తొంభై ఐదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం మూడు వందలు రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది రెండు వందల తొంభై నాలుగు రెండు వందల ఎనభై ఆరు రెండు వందల డెబ్భై డ్యాష్ రెండు వందల డెబ్భై డ్యాష్ సిరీస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది ఏదైనా క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మోడల్కి కానీ సెకండ్ మోడల్ కానీ చెంది ఉంటే ఆ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం కనుక్కోవాలి చూద్దాం ఇక్కడ మనకు ఎలా వచ్చిందో మూడు వందల నుండి రెండు మైనస్ చేస్తే రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది వచ్చింది సెకండ్ నెంబర్ రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది నుండి నాలుగు మైనస్ చేస్తే రెండు వందల తొంభై నాలుగు వచ్చింది నెక్స్ట్ నెంబర్ రెండు వందల తొంభై నాలుగు నుండి ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే రెండు వందల ఎనభై ఆరు వచ్చింది రెండు వందల ఎనభై ఆరు నుండి నెక్స్ట్ నెంబర్ పదహారు మైనస్ చేస్తే రెండు వందల డెబ్భై వచ్చింది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది కానీ వ్యత్యాసం మాత్రం పెరుగుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది వ్యత్యాసాలు వరుసగా రెండు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు డ్యాష్ సో రెండు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు సో పదహారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది డిఫరెన్సెస్ ఎలా పెరుగుతున్నాయి ప్రతిసారి డబుల్ అవుతుంది చూడండి రెండుని డబుల్ చేసే నాలుగు వచ్చింది నాలుగుని డబుల్ చేసే ఎనిమిది వచ్చింది ఎనిమిదిని డబుల్ చేసే పదహారు వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ మనకు డిఫరెన్స్ ముప్పై రెండు ఉండాలి దేర్ ఫోర్ మనకు కావాల్సిన సంఖ్య ఎంత అంటే రెండు వందల డెబ్భై నుండి ముప్పై రెండు మైనస్ చేయండి రెండు వందల డెబ్భై రెండు నుండి ముప్పై రెండు మైనస్ చేయడం మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే దీని వచ్చిన చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ చూడండి రెండు వందల డెబ్భై నుండి ముందు ముప్పై మైనస్ చేయండి ముప్పై మైనస్ చేయండి ఎంత అవుతుంది అది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ మీకు రెండు వందల నలభై ఆ రెండు వందల నలభై నుండి ఇప్పుడు రెండు మైనస్ చేయండి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కొన్ని లాజికల్ టెక్నిక్స్ ఫాలో కావడం వలన మీరు ఈజీగా మల్టీప్లై చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సిరీస్ అనేది క్రమంగా పెరుగు తగ్గుతుంది వ్యత్యాసం మాత్రం పెరుగుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ అనేది మాత్రం పెరుగుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నాలుగు వందలు మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు వందల తొంభై ఐదు మూడు వందల ఎనభై ఆరు మూడు వందల డెబ్భై మూడు వందల నలభై ఐదు డ్యాష్ మూడు వందల నలభై ఐదు డ్యాష్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ తగ్గుతూ ఉంది మరి డిఫరెన్స్ చూడండి వ్యత్యాసం ఏ విధంగా ఉందో చూడండి నాలుగు వందలు మైనస్ ఒకటి ఎంత మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి తొంభై ఐదు వచ్చింది అంటే ఏం చేసే మనము మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి నాలుగు మైనస్ చేస్తే మూడు వందల తొంభై ఐదు వచ్చింది మూడు వందల తొంభై ఐదు నుండి మూడు వందల ఎనభై ఆరు రావడం జరిగింది అంటే ఇందులో నుంచి నైన్ మైనస్ చేస్తే మూడు వందల ఎనభై ఆరు అవుతుంది మూడు వందల ఎనభై ఆరు నుండి మూడు వందల డెబ్భై అంటే ఇందులో నుంచి పదహారు మైనస్ చేసాము పదహారు మైనస్ చేస్తే మూడు వందల డెబ్భై వచ్చింది ఈ మూడు వందల డెబ్భై నుండి ఇరవై ఐదు మైనస్ చేస్తే మూడు వందల నలభై ఐదు సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సో కానీ వ్యత్యాసం మాత్రం పెరుగుతుంది వ్యత్యాసాలు వరుసగా 
ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది పదహారు ఇరవై ఐదు డ్యాష్ డ్యాష్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇరవై ఐదు తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యత్యాసాన్ని మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ నెంబర్లకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి ఈ వ్యత్యాసాలకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెన్సెస్ దీస్ ఆల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సో వీటి యొక్క వ్యత్యాసాలు మనకి ఎలా ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదుల యొక్క వర్గాలు ఉన్నాయి సో దీని తర్వాత మనకి ఏ నెంబర్ రావాలి అంటే ఈ మూడు వందల నలభై ఐదు నుండి ఐదు వర్గం తర్వాత ఏ నెంబర్ రావాలి ఆరు యొక్క వర్గం రావాలి సో ఆరు యొక్క వర్గం ఎంత సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ దీని నుండి మీరు ముప్పై ఆరు మైనస్ చేయండి ముప్పై ఆరు మైనస్ చేసినట్లయితే ముప్పై ఆరు మైనస్ చేసి ఎంత అవుతుంది మూడు వందల తొమ్మిది మూడు వందల తొమ్మిది అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మూడు వందల నలభై ఐదు మైనస్ ముప్పై ఆరు మూడు వందల తొమ్మిది ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ సబ్బెడింగ్ రాయండి టూ సి వాట్ ఈజ్ టూ సి సిరీస్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీసింగ్ సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది సో రాద్దాం ఒక క్వశ్చన్ రాయండి రాయండి టూ సి సబ్బెడింగ్ పెట్టండి సిరీస్ క్రమంగా తగ్గడము వ్యత్యాసము క్రమంగా తగ్గడము సిరీస్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ సో రాయండి క్వశ్చన్ రాయండి రెండు వందలు నూట తొంభై నూట ఎనభై రెండు నూట డెబ్బై ఆరు నూట డెబ్బై రెండు డ్యాష్ నూట డెబ్బై రెండు డ్యాష్ వీటిలో ఉన్న సంబంధం ఏంటి మనం చూసినట్లయితే వీటిలో ఉన్న సంబంధం ఏంటి రెండు వందలు మైనస్ పది రెండు వందలు మైనస్ పది నూట తొంభై రెండు వందలు అనేది మొదటి సంఖ్య అందులో నుండి పది మైనస్ చేస్తే నూట తొంభై వచ్చింది ఈ నూట తొంభై నుండి నూట ఎనభై రెండు వచ్చింది అంటే నూట తొంభై నుండి ఏ నెంబర్ మైనస్ చేయాలి ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే నూట ఎనభై రెండు నూట ఎనభై రెండు నుండి ఆరు మైనస్ చేస్తే నూట డెబ్బై ఆరు నూట డెబ్బై ఆరు నుండి నాలుగు మైనస్ చేస్తే నూట డెబ్బై రెండు సో ఈ నూట డెబ్బై రెండు నుండి మనము రెండు మైనస్ చేస్తే వచ్చేది నూట డెబ్బై రెండు మైనస్ చేస్తే వచ్చేది నూట డెబ్బై అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి నూట డెబ్బై ఇందులో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా వస్తారు ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఈ లైన్ ఎక్కైతే పెట్టానో అంతవరకు పైన ఉన్న నెంబర్ రాసి ఈ సిరీస్లో ప్రతి సంఖ్య నుండి పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు అని వరుస సరే సంఖ్యలు మైనస్ చేయగా నెక్స్ట్ నెంబర్ తర్వాత సంఖ్య రావడం జరిగింది ఈ సిరీస్లో ప్రతి సంఖ్య నుండి సరి సంఖ్యలైన పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు రెండు పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగులని మైనస్ చేయగా నెక్స్ట్ నెంబర్ రావడం జరిగింది సో తర్వాత మనకి ఏం చేయాలి నూట డెబ్బై రెండు నుండి రెండు మైనస్ చేస్తే నూట డెబ్బై అవుతుంది నూట డెబ్బై ఇక్కడ గమనించండి సిరీస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది డిఫరెన్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది చూసారా లేదా పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఈ డిఫరెన్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది సిరీస్ క్రమంగా తగ్గడము వ్యత్యాసము క్రమంగా తగ్గడము సిరీస్ క్రమంగా తగ్గడము వ్యత్యాసము క్రమంగా తగ్గడము రెండు వందల పంతొమ్మిది రెండు వందలు నూట ఎనభై మూడు నూట డెబ్బై నూట యాభై తొమ్మిది డ్యాష్ నూట యాభై తొమ్మిది డ్యాష్ రెండు వందల పంతొమ్మిది రెండు వందలు నూట ఎనభై మూడు నూట డెబ్బై నూట యాభై తొమ్మిది డ్యాష్ తర్వాత ఏ నెంబర్ వస్తుంది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది ఇందులో మనం వ్యత్యాసం చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ రెండు వందల పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది మైనస్ చేస్తే రెండు వందలు రెండు వందల నుండి పదిహేడు మైనస్ చేస్తే నూట ఎనభై మూడు నూట ఎనభై మూడు నుండి పదమూడు మైనస్ చేస్తే నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై నుండి పదకొండు మైనస్ చేస్తే నూట యాభై తొమ్మిది సిరీస్ అనేది క్రమంగా తగ్గింది డిఫరెన్సెస్ కూడా క్రమంగా తగ్గాయి చూడండి సో డిఫరెన్సెస్ కూడా క్రమంగా తగ్గాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి సిరీస్ క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది వ్యత్యాసాలు వరుసగా వ్యత్యాసాలు వరుసగా పంతొమ్మిది పదిహేడు పదమూడు 
పదకొండు ఈ విధంగా వచ్చాయి ఏంటి ఈ సంఖ్యలు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్రధాన సంఖ్యలు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కాబట్టి పదకొండు తర్వాత చిన్నదైన ప్రధాన సంఖ్య ఎంత ఏడు ఇవన్నీ బేస్ సంఖ్యలే కానీ బేస్ సంఖ్యలు వరుస క్రమం కాదు ఎందుకు పదిహేడు పదమూడు మధ్యలో పదిహేను ఇక్కడ లేదు కాబట్టి వీటిని మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్గా తీసుకుంటే తర్వాత మన కాన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే నూట యాభై తొమ్మిది నుండి ఏడు మైనస్ చేయండి నూట యాభై రెండు నూట యాభై రెండు ఈ విధంగా మనం చేయాలి ఈ విధంగా చేయాలి ఇప్పటి వరకు మనం నెంబర్ సీరీస్లో మొదటి రెండు మోడల్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మొదటి మోడల్ ఏంటి సిరీసు క్రమంగా పెరగడము రెండవ మోడల్ సిరీసు క్రమంగా తగ్గడము వాటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాము అదేవిధంగా మీ అందరికీ మీ అందరికీ వేదిక్ మ్యాథ్స్ మీద కూడా స్కిల్స్ ఉండాలి అందులో భాగంగా ఒక చిట్కా మనం చెప్పుకుందాం మనం ఈ రీజనింగ్ క్లాస్ చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రతి క్లాస్లో కూడా చివరి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రీజనింగ్ టిప్స్ అందిస్తాను లాస్ట్ క్లాస్లో పది ఇరవై మధ్యలో ఉన్న రెండు సంఖ్యలు ఎలా గుణించాలో మనం చూసాము ఇప్పుడు మరొక చిట్కా ఏంటి అంటే ఇరవై రెండు ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది ఎలా చేయాలి ముప్పై నాలుగు ఇంటూ ముప్పై ఆరు ఎలా చేయాలి యాభై నాలుగు ఇంటూ యాభై ఆరు ఎలా చేయాలి తొంభై మూడు ఇంటూ తొంభై ఏడు ఎలా చేయాలి డెబ్భై ఒకటి ఇంటూ డెబ్భై తొమ్మిది ఎలా చేయాలి అరవై అరవై మూడు ఇంటూ అరవై ఏడు ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ సంఖ్యలలో అన్నిట్లో కూడా ఒక కామన్ ఫీచర్ మీకు కనబడుతుంది ఏంటి ఆ కామన్ ఫీచర్ అంటే ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా పదుల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో ఈ క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే ఒక రెండు కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేయాలి ఏంటి ఆ రెండు కండిషన్లు అంటే రెండు సంఖ్యలలో కూడా పదుల స్థానంలో ఒకే నెంబర్ ఉండాలి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ టూ కామన్గా ఉంది త్రీ త్రీ కామన్గా ఉంది ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా పదుల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి మరొక కండిషన్ ఏంటి అంటే ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు టోటల్ చేస్తే పదికి ఈక్వల్ కావాలి టూ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ అన్నిట్లో కూడా రెండు కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి ఒకటి ఏంటి అంటే రెండు సంఖ్యలలో కూడా పదుల సంఖ్య పదుల స్థానంలో సమానంగా ఉండాలి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు యాడ్ చేస్తే పదికి ఈక్వల్ కావాలి ఇప్పుడు వీటి ఆన్సర్ చూద్దాం పదుల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని తర్వాత నెంబర్ చేత గురించండి రెండు తర్వాత వచ్చే నెంబర్ మూడు కావడం రెండు ముళ్ళ ఆరు నెక్స్ట్ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు గురించండి గురిస్తే వచ్చిన నెంబరు టూ డిజిట్ నెంబర్ అయితే అదేవిధంగా రాయండి సింగిల్ డిజిట్ అయితే ముందు జీరో రాయండి రెండు ఎంబుల పదహారు ఆరు వందల పదహారు ముప్పై నాలుగు ఇంటూ ముప్పై ఆరు మూడు తర్వాత వచ్చే నెంబర్ నాలుగు మూడు నల్ల పన్నెండు ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న అంకెల లబ్ధము నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు అంతే ఆన్సర్ రెండు సెకండ్లు వచ్చేసింది అన్ని సెకండ్లలోనే వేద గణితం అంటే ఐదు తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఆరు ఐదు ఆరుల ముప్పై నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు ముందుగా పదుల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్తో నెక్స్ట్ నెంబర్ చేత గురించాలి ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది తొమ్మిది తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎంత పది తొమ్మిది పదుల తొంభై తొంభై నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్ల గురించి అండి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్ల గురించి అండి వన్ ఇంటూ నైన్ నైన్ ఇక్కడ నైన్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్ వస్తే జీరో నైన్ రాయండి అరవై మూడు ఇంటూ అరవై ఏడు ఈ ఒకటి మాత్రం మీరు ప్రయత్నించండి ఇది విన్న తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నెంబర్ సిరీస్లో మరికొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని నెక్స్ట్ మోడల్లో మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి ఇందులో ఉండే క్వశ్చన్లని ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ నెంబర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లని మా మిగిలిన మోడల్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం థ్యాంక్